Waziri mkuu Kasim Majaliwa amezitaka taasisi za elimu ya juu kutoa mafunzo yanayoendana na soko la ajira na zinazolenga kutatua changamoto za kiuchumi na kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Waziri mkuu ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya 12 ya taasisi za elimu ya juu, sayansi na teknolojia yaliyoshirikisha mashirika themanini kutoka ndani na nje ya nchi ambao wamesema kila mwaka wanafunzi laki sita na hamsini, hadi laki saba na hamsini wanaingia katika soko la ajira huku idadi kubwa ikibaki bila kuwa na ajira wala kujiajiri. Amesema serikali inatambua umuhimu wa kuwekeza katika elimu ndio maana imeelekeza asilimia 14.8 ya bajeti ya serikali katika sekta ya elimu lengo likiwa ni kuhakikisha inaboresha na kukuza kiwango cha elimu ili kiweze kuendana na dhima ya kuelekea uchumi wakati kupitia viwanda huku mwenyekiti wa kamati ya tume ya vyuo vikuu Tanzania akizungumzia mabadiliko ya udahili wa mwaka 2017-2018 kutoka kwenye udahili wa pamoja na kuelekezwa viwoni. Tupofika sasa wasomi katika vyuo vyetu tuji tujiridhishe kuwa mitaala yetu inawaandaa wahitimu kupata taaluma na stadi za kuweza kujiajiri na kupambana na changamoto za kimaarifa kupitia TCU wa vyo vyote ambavyo vimetakiwa kufanya marekebisho makubwa nia mabadiliko haya ni kuhakikisha kwamba tunaendana na matakwa ya sasa ya taaluma ili yaweze kutuingiza kwenye ushindani mfumo wa kudahili kwenye vyo vya elimu ya juu umebadilika kuanzia mwaka wa 2017 mpaka 2018 kutoka kwenye mfu, kutoka kwenye mfumo wa udahili wa pamoja yani central admission system ili kuwapa waombaji fursa kamili ya kuchangu, ya kuchagua vyo na kazi wanazopenda wenyewe kozi ladha wanazopenda wenyewe Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia amevitaka vyo vyote vilivyofungiwa kutoendelea kujitangaza hususan katika kipindi hiki cha udahili kwani kufanya hivyo vitakuwa vinakiuka taratibu zizowekwa na serikali huku akivitaka kukamilisha vigezo vilivyowekwa na kudhibitishwa na TCU huku akionya vyo vyote vya umma kutotoza fedha za usajili zaidi ya shilingi elfu kumi kwa kila chuo. Ina vishauri vyo hivyo vilivyodhuliwa kudahili kupeleka majibu yao na maelezo yao walioambiwa wana mapungufu TCU kama utaratibu unavyotaka na sio kupeleka majibu hayo ofisi zingine za serikali ili awaombe awa TCU wamruhusiwe kudahili mimi naamini kwamba sio sio tatizo la kudumu ni tatizo ambalo TCU nadhani watakuwa nalifanyia kazi ili angalau kusiwe na, na, na matatizo hasa mwaka huu uh, na muda wenyewe ulikuwa ni mfupi wa kutangaza na vyo vivyo baki kwa kweli uwezo wa kuchukua wanafunzi wote itakuwa sio rahisi kutoka Dar es Salaam Beatrice Eric Channel